Kemudian identitas bangsawan ini sangat misterius. Sebagian besar prajurit Front tidak mengetahui keberadaannya. Hanya Yoshua dan anggota inti kataklismik Front lainnya yang mengetahui identitasnya dengan hormat memanggilnya sebagai Elder Master. Identitas sebenarnya dari Grandmaster ini sebenarnya adalah seorang ahli seni bela diri top. Dan Yoshua adalah murid langsung dari orang ini. Menurut Wildan, setelah Yoshua memperoleh kekuatan tertentu di jalur bela diri, dia mulai merekrut di kalangan masyarakat Indonesia yang berada di perantauan, dan hampir semua perwira dan perwira front bencana adalah murid Yoshua. Dengan meningkatnya kekuatan anggota inti ini, Front Bencana segera menjadi terkenal di bidang tentara bayaran, dan kemudian Yoshua mulai terus berkembang, dan juga secara pribadi membagi Front menjadi tiga kelas. Kelas pertama, tentu saja, adalah Yoshua dan Komandan dan Jenderal Pertempuran lainnya. Komandan dan Jenderal Pertempuran ini adalah murid Yoshua, mengetahui sebagian besar rahasia Front, masing-masing dengan ketulusan yang sangat berat. Tingkat kedua, adalah perwira menengah. Perwira ini dalam struktur front kataklismik, memainkan peran penting di atas dan bawah. Orang-orang ini tahu bahwa tingkat pertama front kataklismik dalam budidaya seni bela diri. Tetapi mereka juga tahu, jika mereka juga ingin membudidayakan seni bela diri, mereka harus lulus ujian tingkat pertama, sehingga loyalitas kelompok perwira ini juga sangat tinggi. Adapun kelas ketiga, mereka adalah tentara bayaran yang disewa dari seluruh dunia. Tentara bayaran ini sebenarnya tidak tahu rahasia inti dari front kataklismik. Mereka hanya mengambil gaji tinggi dan bekerja untuk organisasi. Dan jika ada kinerja yang sangat luar biasa, mereka dapat dipromosikan menjadi perwira dan menjadi kelas kedua dari front kataklismik. Karena pembagian hierarkis seperti itu, Ditambah dengan daya tarik yang diciptakan oleh seni bela diri sebagai tangga naik di dalamnya, kelas pertama dan kedua dari seluruh front bencana sangat solid dan kekuatan keseluruhan semakin kuat. Yang paling mengejutkan Tama adalah pengakuan Wildan yang menyatakan bahwa keinginan terbesar Yoshua selama bertahun-tahun sebenarnya adalah kembali ke Indonesia untuk membalas dendam orang tuanya dan untuk tujuan ini, dia telah mempersiapkan diri dengan cermat selama bertahun-tahun. Awalnya, Penatua itu tidak siap untuk membiarkannya kembali ke negara itu untuk membalas dendam, dan selama bertahun-tahun, meskipun Yoshua gigih, tetapi Penatua itu tidak pernah mengangguk. Sampai tahun lalu, sesepuh memutuskan untuk meninggalkan Timur Tengah, berkeliling dunia, dan tidak lagi bertanya tentang masalah front, Yoshua akhirnya dapat memasukkan rencana balas dendam ke dalam agenda. Untuk membalas dendam kali ini, ia telah memobilisasi sejumlah besar orang, empat komandan pertempuran, dan seratus jenderal untuk semua bergegas ke Indonesia. Sekarang, empat komandan pertempuran telah tiba tiga, hanya Wildan sendiri yang masih di Timur Tengah. Dan Wildan kali ini, awalnya untuk menjatuhkan Hamid, serta kekuatan oposisi lainnya harus segera bergegas ke Indonesia dan bertemu dengan Yoshua. Ketika Tama melihat ini, dia menatap Wildan dan bertanya dengan suara dingin, orang macam apa yang Yoshua balas dendam ketika dia kembali ke Indonesia kali ini? Wildan berkata seenaknya, menurut dia, musuh yang membunuh orang tuanya adalah keluarga Renza dari Surabaya. Keluarga Renza, Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana keluarga Renza bisa membunuh orang tuanya? Wildan berkata dengan ekspresi bingung, apa sebenarnya situasinya? Saya tidak tahu, komandan tertinggi tidak pernah mengungkapkan detailnya kepada saya. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan membuat keluarga Renza membayar harga darah. Tetapi apa sebenarnya dendam antara keluarga Renza dan dia? Kami tidak terlalu jelas, Tama bertanya lagi, Pernahkah Anda mendengar Yoshua mengatakan apa musuhnya adalah keluarga Renza? Siapa namanya? Wildan menggelengkan kepalanya, Saya belum pernah mendengar. Pikiran Tama saat ini berpikir, Pria Yoshua ini, sedang membalas dendam pada keluarga Renza, Apa sebenarnya hubungannya dengan orang-orang keluarga Renza? 
Apakah itu orang tua Mahe Renza? Atau paman tertua Wade Andre Renza atau anggota keluarga Renza lainnya? Menurut Tama, Yoshua mirip dengan dirinya dalam usia. Jika itu benar-benar keluarga Renza yang membunuh orang tuanya, itu pasti terjadi setidaknya 10 atau 20 tahun yang lalu. Saat itu, selain kakek dan paman, keluarga Renza masih memiliki andalan, yaitu ayahnya sendiri, Cahya Renza. Karena itu, dia juga diam-diam bertanya-tanya dalam benaknya, musuh Yoshua ini, mungkinkah ayahnya sendiri? Hanya saja, pertanyaan ini, Wildan tentu tidak tahu, dan tidak ada gunanya bertanya padanya. Segera setelah itu, Tama memikirkan ritual leluhur keluarga Renza yang akan datang. Yoshua tiba-tiba ingin membalas dendam pada keluarga Renza pada saat ini, Mungkinkah dia telah memilih momen ini untuk festival leluhur? Bagaimanapun, ini adalah upacara besar keluarga Renza hanya sekali setiap 12 tahun, dan jika dia memiliki dendam abadi terhadap keluarga Renza, akan logis baginya untuk memilih hari ini untuk menyerang keluarga Renza. Karena itu, dia bertanya kepada Wildan, apakah Yoshua tidak mengajukan tuntutan apapun kepada Anda? Seperti hari sebelumnya Anda harus tiba di Surabaya. Wildan mengangguk berulang kali dan berkata, disebutkan bahwa saya harus tiba di Surabaya pada tanggal 3 April. Tanggal 3 April, mata Tama sedikit menyipit, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Tanggal 5 April adalah festival Kingming. Menurutmu, Yoshua ini pasti ingin melakukan sesuatu pada hari festival Kingming. Wildan berkata dengan hormat, apa sebenarnya niat Yoshua? Ini benar-benar tidak terlalu jelas bagi saya. Tama berdehem, lalu dia meminta Hamid untuk telepon satelit dan menelepon Leo. Begitu panggilan masuk, Leo bertanya, Halo, siapa ini? Tama berkata, Pembantu rumah tangga Leo, ini aku Tama. Tuan muda, Leo terkejut dan bertanya, Mengapa kamu menelepon dari telepon luar negeri? Oh ya? Saya mendengar bahwa pesawat pribadi master telah keluar lagi, jadi itu akan membawa Anda ke timur tengah kan? Benar, Tama berbicara, pembantu rumah tangga Leo, saya menelepon untuk mencari Anda karena saya ingin berkonsultasi dengan Anda tentang satu hal. Leo dengan rendah hati berkata, Tuan muda, Anda bisa bertanya, saya akan menjawab semuanya dan mengatakan semuanya, Tama bertanya kepadanya, Pernahkah Anda mendengar tentang seorang pria bernama Yoshua Winarta? Yoshua Winarta, Leo merenung sejenak dan berkata, Tuan muda, saya rasa saya belum pernah mendengarnya. Ayah Yoshua, Alex Winarta, bahkan tidak terkenal di Surabaya, hanya seekor anjing yang mengikuti Zain, dan ketika Alex Winarta mengalami kecelakaan, putranya Yoshua masih kecil sehingga tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Tama bertanya lagi, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah keluarga Renza memiliki konflik atau kontradiksi dengan orang-orang bermarga Winarta satu atau dua dekade yang lalu? Yang bermarga Winarta, Leo berpikir sejenak dan berbicara, ya, pada awalnya, ada seseorang bernama Alex Winarta di samping Zain. Dia memiliki beberapa konflik dengan ayahmu untuk membela Zain, dan kemudian bersaing dengan ayahmu di pasar berjangka, tapi akhirnya kehilangan segalanya, lalu dia melompat ke kematiannya, dan istrinya juga mengikuti dan bunuh diri dengan meminum racun. Tentang masalah ini, ayahmu sangat bersalah, meskipun itu adalah inisiatif Alex untuk memprovokasi, dan ayahmu juga benar di pasar berjangka mengalahkannya, tapi ayahmu masih merasakan kematian Alex, dia pikir dia bertanggung jawab atas kematiannya. Mendengar kata-kata Leo, Tama tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya secara retoris, karena Alex yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi ayahku, dan karena metode ayahku untuk mengalahkannya juga terbuka dan adil. Apa hubungannya dengan ayahku sehingga dia memilih untuk bunuh diri ketika kapasitas mentalnya sendiri gagal?
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.